Hi mga yads! Medyo hectic ang schedule ko today. Ang bilis ng oras at dinner time na wala pa pong pagkain. So ito, magpe-prepare po tayo ng napakabilis na kahit anong mga sangkap lang nakita natin sa rep for our dinner today. Tara! eto nga, katatapos ko lang pong magtrabaho and at the same time oras na po for dinner and wala pa po akong naiisip na iluto so ito po, mga sangkap na nakita ko po sa ref and naisip ko pong lutuin ng mga to so eto po yung sangkap, bawang sibuyas so may siling haba may talong po tayo kalabasa at saka po okra So, yan po yung mga gulay na nakita ko and wala po tayong pang sasahog na karne. So, nakita ko po to sa ref, yung mga dried fish ko po, ito po yung sapsap. So, frenay ko na po yan para po yan po yung pang sasangkap natin. And meron po akong coconut cream dito. Then, of course, salt and pepper to taste. At syempre mga yads, kapag may gulay, kailangan meron pong ka-partner. So, ito po, nagpiprito po ako ng Shanghai. Bali, binili ko po to sa neighbor ko nung isang araw. So, ayun po. So, meron po tayong pang pa-partner. So, nagpiprito lang po ako dito mga yads. So, eto mga yans, almost finished na rin po sa mga fried Shanghai lumpia. So, tatapusin lang po natin iprito ang mga to. Then, we will proceed na po sa pagluto po ng gulay natin. Ginataang gulay na maski pa paano. So, ayan, tapos na po yung fried Shanghai lumpia natin. So, let's start cooking the main dish na po. So, dun po sa uh, same uh, kawali na ginamit natin sa pagprito. Dito na rin po natin gawin yon So, ayan na po. Okay na po yan. So, pati po yung uh, mantika uh, na pinagamitan natin. Yan na rin po yung gagamitin natin. So, ito po yung mga sangkap. So, let's uh, saute first, of course, the onion and garlic. So, yan mga yads. Hintayin lang po natin maging translucent yung onion and uh, matusta ng konti yung garlic. Ano po? At saka na po natin isunod yung sang, uh, susunod na sangkap natin. Which is the hardest uh, among the vegetable, yung uh, kalabasa. So, unahin na po natin yan. Although sa paglulutong ito, medyo kahit sabay-sabay mo na at uh, ang sumatotal din ito ay manluluto din po sila ng sabay-sabay. Pero kasi napakatigas ng kalabasa kaya lagi natin inuuna yan uh, para po mas, uh, mas marami o mas, or mas mahaba yung time niya na lumambot. So, yan po. Hinahalo ko lang po siya together with the onion and garlic. So, para po masoften ng kahit pa papaano, masoften a bit po siya before we put the next sahog or sangkap. So, ayan mga yads, gaya po ng sabi ko sa inyo, ay nagmamadali na po tayo para po meron po tayong maihain for dinner. So, tulungan na po natin para mapalambot yung kalabasa. Lagyan na po natin ng konting tubig para po mapakuluan po siya at mas maging madali po ang paglambot niya. So, eto mga yads, uh, medyo malambot-lambot na rin po yung kalabasa natin. So, it's time to put the next ingredients. 
which is the uh, gata. Yung coconut milk po natin. Ilagay na po natin para po mas ma-incorporate po yung gata sa uh, sa mga sangkap natin. Dahil mas magiging madali na lang po yung mga ibang vegetables. Okay? So, lagay na po natin yan. So, gamit ko po dito is itong Fiesta Tropicale Coconut Cream. So, ayan mga yads, kumulo na rin po yung gata. So, it's time to put the rest of the ingredients or vegetables which is yung talong po natin at saka yung okra. So, pagsabay na po natin, ihalo na po natin silang sabay dun po sa mixture ng gata with kalabasa. So, ayan po. Then, halu-haluin lang po natin a bit. Then, ayan po natin kumulo ng kahit pa paano. So, ito mga yads, mag-add na rin po tayo ng seasoning, which is the pepper and salt to taste. Medyo konti-konti lang po dun sa salt kasi po uh, magdadagdag pa po tayo ng sap-sap na fried. Uh, medyo maalat po yun. So, yan po, na-add ko na po yung pepper. Then, next na po yung partner niya, which is the salt, syempre po. So, eto mga yan, si add na po natin yung fried sapsap para po maging pang sahog po natin sa ginataang gulay natin. So, yan po yung magiging sahog natin. Medyo maalat po ng konti, kaya hinahinay po tayo sa salt. Yan po yung dahilan nun. So, ihalo lang po natin mga yads. And, uh, yon para po yung saltiness ng, sol ng sapsap, eh, mapunta, ma-incorporate po dun sa gata. So, syempre mga yads, nasa inyo po yan kapag nakita nyo po na medyo thick yung coconut cream, mag-add po tayo ng water. Ganyan po yung ginawa ko dito dahil po sobrang lapot ng coconut cream, dinagdagan ko po siya ng tubig para po mas maging maganda po or mas maging, kasi pangit po kapag sobrang uh, thick yung gata. So parang kumakain ka na lang ng gata, ano po? So ayaw naman po natin ng ganun. So, eto mga yads, dahil malapit na rin po matapos yung niluluto natin. So, it's about time to put the ceiling haba. So, yan po to add a little bit kick to the flavor of the menu that you're cooking. So, yun po. Pero, huwag nyo pong pakatagal kapag meron pong mga tao sa bahay nyo na ayaw po ng manghang. So, yun po. So, on this part po, hindi nyo na po nakita pero tinikman ko po. So, sa palagay ko, alam nyo naman po ako, nag add po ako ng sugar every time na hindi ko po nagugustuhan yung taste ng niluluto ko. It just actually neutralizes the flavor. It enhances, I mean, na um, incorporate po yung saltiness, tapos a little bit sweetness. So, para po sa akin, every time na ginagawa ko po ito, mas lalong sumasarap po yung niluluto ko. So, itry nyo po, mag-add po kayo ng kahit konting sugar sa anumang dish ninyo. So, ayan. After pong pakuluan ng ilang minuto, 
Let's check po once more kung, mga, oh, kung okay na po yung mga vegetables mo, especially the kalabasa. So, I think everything is okay na po. Tinikman ko na din po. The taste is okay. So, I think ito na po yung uh, uh, last na kulo na gagawin natin. And uh, we can actually prepare this already. So, it's already finished na po mga yads. Tada! So, eto na po ang ating final product, mga yads. Eto na po yung ginataang gulay natin na meron pong fried sapsap. And of course, yung terno niya po na Shanghai Lumpia. So, eto na po yung dinner namin! So, dyan na po nagtatapos ang ating video, mga yads. I hope you enjoyed watching. Kindly like, share, and subscribe to my channel, Mom G Diary. At huwag nyo na rin pong kalimutang i-turn on ang notification bell para po every time na may upload ako ay man-notify po kayo. Till our next vlog, bye mga yads! <coughs>